একটা পুরনো প্রশ্ন আবার করি বাবা বাবা একটা পুরনো প্রশ্ন আবার করি আমাদের অনেক পথ যেতে হবে রানু আর সামনে না গেলে আমার রিক্সা বা ঘোড়ার গাড়ি কিছুই পাবো না আমি একটা পুরনো প্রশ্ন আবার করি বাবা তোর তো অনেকগুলোই পুরনো প্রশ্ন আছে এর মধ্যে ট্রেন উঠবার আগে তিনটে ট্রেন উঠবার পর দুটো ট্রেন বদলের সময় একটা এখানে ট্রেনে আস্তে আস্তে তিনটে আর একটা পুরনো প্রশ্ন করব বাবা আচ্ছা কর বাবা তোমার কি পথ চলা শেষ হবে না কোনোদিন হ্যাঁ যে পথ আমি খুঁজি ফিরছি সে তো এখনো পায়নি রানু গত বছর উত্তর দিয়েছিলে যে পথটা খুঁজে ফিরছি রানু এমনি গোলক ধাঁধায় পড়ে গেছি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না বারবার সেখানেই ফিরে আসছি যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম ডায়েরিতে আমি লিখে রেখেছি বাবা আজকের উত্তরটাও লিখে রাখব আমাকে তোর কি মনে হয় মাকে হারানোর পর তুমি রানু ওটা তো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ হয়ে গেল রে আমার মনে হয় বাবা ডিসেম্বর মাস এলেই তুমি ঘর ছাড়া বাউল হয়ে ওঠো মনে হয় ঠিকই বলেছিস তবে এটাও তো ঠিক বাউলরা খুঁজে ফেরে অচিন পাখি আর আমি মিরপুর রায়ের বাজার বৌদ্ধভূমিতে খুঁজে বেড়াই চেনা মানুষের অচেনা মুখ যদি পেতাম সেই সব মুখ বুকে জড়িয়ে ধরে স্পর্শ করতাম স্পর্শ করতাম বাংলাদেশে হৃদয় বাবা ওখানে যে ভালোবাসা আগুন হয়ে জলে যে মুখ তুমি খুঁজতে চাও আমার মনে হয় বাবা বুদ্ধির অনন্ত অন্বেষায় তারা হারিয়ে গেছে হারাবেই তো যারা মৃত্যুর মাঝ দিয়ে অশেষ সময়কে হাতে পেতে চেয়েছিল একদিনের বদ্ধ ঘরে ওরা সত্যি হারিয়ে গেছে রানু সত্যি হারিয়ে গেছে তাই তো আগুনে আমার বড় ভয় তুইও জানিস আমিও জানি আগুনের রং কখনো হৃদয়ের রং হয়ে ওঠে না রানু বাবা তো নিশ্চয় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না রে না তো বাবা পাখি কেমনে আসে যা খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যা বাবা ওই দেখো একজন বাউল বাউল হ্যাঁ বাবা কেমন একা একা হেঁটে যাচ্ছে নিশ্চয় খুঁজে ফিরছে তার অচেনা মুখ অচিন সেই পাখি বাবা একবার কথা বলে দেখব তুমি বলো বাউল বাবা বাউল বাবা আমি তো বাউল নই বা তবে বাউলের ভেক দিয়েছি মাত্র এর মানে কি বাউল হওয়া যায় না মা বাউল বাউল হয়ে জন্মায় আমরা শুধু বাউলের ভেকটা নিয়েই পথে পথে ঘুরি হাতে এক তারা আছে গলায় গান নেই বুকের ভেতরটায় একটা অচিন পাখি বাসা বেঁধে আছে দুদিনের জন্য আমাদের সে চোখ নেই মা সে পাখিটাকে দেখতে পায় নে লালন শাহ নিশ্চয়ই দেখেছিলেন তিনি যে বাউল মা তিনি যে দেখতে পেয়েছিলেন বলেই না বলতে পেরেছিলেন খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কমনে আসে যায় লালন বাবা অচিন পাখি দেখেছিলেন মা কিন্তু ধরতে পারেননি আর তাই তো সারা জীবন কেঁদে কেঁদে গেলেন বাবা তুমি কথা বলবে না আমার শুনতেই যে বেশি ভালো লাগছে মা আপনি কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন নিশ্চয় কেমন করে বুঝলেন আপনার চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যায় আপনি ঠিকই বলেছেন বাউল বাবা হ্যাঁ আমি বাংলাদেশে হৃদয় খুঁজে বেড়াচ্ছি কি হাসছেন যে আমি বত্রিশ বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি লালন বাবার হৃদয় আমি উনিশশো সালের পর থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশের হৃদয় দেখে রক্তাক্ত আনন্দে অবগাহন করেছিল এবার যে আমি অন্য পথে যাব আপনি সঙ্গে থাকলে ভারী ভালো লাগতো বাউল বাবা যার যে পথ মা 
সে তো সে পথে যাবে তবে ঘুরতে ঘুরতে আবার দেখা হয়ে যেতেও পারে এমনটা তো হয় অনেক সময় খাঁচার ভিতর আছে পাখি কেমনে আসে যা খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় তারে ধরতে পারলে মন বেড়ি তারে ধরতে পারলে মন বেড়ি দিতাম পাখির পা বাবা বাবা ওই যে দেখো দেখো না কি বিরাট দিঘি চারপাশে কৃষ্ণচূড়ার গাছ বাবা ওই যে ওই যে পুব দিকে দু তিনটা ছবির মতো বাড়ি রানু হম মনে হচ্ছে সময় যেন এখানে থেমে আছে অনেক বছর ধরে কেমন শান্ত কেমন উদাস মনে হচ্ছে এ যেন এক বাউলের বিভাগী মন দুপুরের খাবারটা এখানে খেয়ে নিয়ে যাবে কি বলো হ্যাঁ এখানটায় তাহলে বসে পড়া যাক হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাগটা খুলে চাদরটা বের করে নে बुक भरे निश्वास ना जाए बाबा बुक भेतर टा हल्का কত বছর ধরে ঘুরছি কত বছর ধরে খুঁজছি বাংলাদেশের হৃদয় সে হৃদয় দেখতে দেখতে রক্তাক্ত আনন্দে অবগাহন করেছিল বুদ্ধিজীবীরা তারপর কত মৃত্যু এসেছে কত শত কত হাজার কত লক্ষ ইতিহাস কেমন যেন নির্বাক হয়ে গেছে কোটি কোটি বিবর্ণ চোখ আজ অন্ধকারে সমাহিত ডিসেম্বরের চোদ্দ আসে আবার চলে যায় অজস্র ফুল শুকিয়ে পড়ে থাকে ঠিক তেমনি চোদ্দ পড়ে থাকে আমাদের তকতকে আঙিনার বাইরে শপথে আকাশ ছোঁয়া হাতগুলো সারা বছর মেতে থাকে আত্মহননের বিবৎস খেলায় তারপরও আমরা আর এক চোদ্দ এলে নির্লজ্জের মতো বলি আমরা স্বাধীনতার জন্য মরেছি মরেছি মাতৃভাষার জন্যে একুশি আমাদের একাত্তরের রক্ত নদী পাড়ি দেবার সাহস দিয়েছে আমরা শুধু বলতে শিখেছি নির্লজ্জের মতো শুধুই বলতে শিখেছি যে হৃদয় দিয়ে বুদ্ধিজীবীরা আবিষ্কার করেছিল আপন অস্তিত্ব কি দুর্ভাগ্য আমাদের আমরা তা হারিয়ে ফেলেছি বাবা আবার তুমি ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে দেখছিলাম বাবা এদিকটায় ফিরে দেখো কাকে ধরে এনেছি কাকে কি ঘটনা কি এমন করেই ঘটে হয়তো পেপারটা কাকতালিও তো হতে পারে মিতা পারে বসো বসো তোমরা কথা বলো আমি একটু ওই বাড়িগুলো থেকে ঘুরে আসি আচ্ছা তোমাকে অনেক দিন দেখিনি আবার বিয়ের পর এ প্রথম তোমাকে দেখলাম সাতাশ বছর হ্যাঁ অনেকগুলো বছর বিয়ে না করে মেয়ে পেলে কোথায় পেয়ে গেলাম একটা নাজমার মেয়ে ওকে পৃথিবীতে আনতে গিয়ে 
নাজমা মারা যায় ও স্বামী বিয়ের সাত মাস পরে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায় তুমি এখন ওর বাবা ওর মা হ্যাঁ ও কিন্তু এ সত্যই বিশ্বাস করে এ কি তোমার মহত্ব না আমার বেঁচে থাকার মন্ত্র আমি যদি তোমার সাজন্য ঘরটা ভেঙে দিই ঘর থাকলে তো ভেঙে দেবে আমাদের দিন কাটে পথে রাত কাটে ভয় নেই তোমাকে নিয়ে কোনো দিনই আমার ভয় ছিল না মিতা তোমরা তোমরা এখানে কেন তুমি তো জানো বাংলাদেশের হৃদয় খুঁজে বেড়াচ্ছ হ্যাঁ তোমার এই পাগলামে এখনো আছে পাগল হতে পারলে মনে হয় বেঁচে যেতাম মিতা বিশ্বাস করো পাগল হতে পারলে আমি বেঁচে যেতাম মেয়েটাকেও তুমি এ পথে নিয়ে এসেছ ওকে না দেখলে যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে মিতা ও প্রসঙ্গ থাক কেমন আছো জাহিদ যেমন দেখছ তুমি তুমি কেমন আছো তোমার স্বামী সন্তান আমাদের কোনো ছেলে মেয়ে নেই দিন কেটে যাচ্ছে আর কি এখানে কেন প্রায় এখানে আসি যখন হাঁপিয়ে উঠি কয়েকজনে মিলে এখানে চলে আসি বিকেলে ফিরে যাই যতটুকু পারি বুক ভরে নিঃশ্বাস নেই দেঘির টলটলে পানিতে চোখ রেখে বসে থাকি পুরনো দিনের কথাই ভাবি তোমার কথা তোমার পাগলামোর কথা তুমি এখনো বিশ্বাস করো যে এ আমার পাগলামি হ্যাঁ তাহলে তোমরা যেটা করো একটা দিনের জন্য লক্ষ লক্ষ ফুল ছিঁড়ে শুকিয়ে ফেলা একটা দিনের জন্য বাঙালি হবার মহড়া দেওয়া তারপর তিনশো চৌষট্টি দিন ইতিহাস থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা সব কি বাংলাদেশে হৃদয় খোঁজা যদি পাগলামি হয় তাহলে তোমাদেরটা কি আত্মপ্রবঞ্চানো নয় কি কি মিতা চুপ করে আছো কেন এখন আমার মনেই হচ্ছে না যে তোমার আমার এতগুলো বছর পরে দেখা আমরা আগের মতোই কথা বলছি তর্ক করছি উত্তেজিত হচ্ছি তুমি এতটুকু বদলাও নেই শুধু আমি বদলে গেছি দারুণভাবে মিতা মিতা বাহান্নতে ওরা বাংলাদেশের হৃদয় দেখেছিল বলেই না আমরা একাত্তরের জন্ম দেবার জন্য দুঃসাহসে পথে নেমেছিলাম একুশের অর্জন মুক্তিযুদ্ধ এবং বুদ্ধিজীবীদের রক্তের উপর দিয়ে আমরা স্বাধীনতার পতাকা ওড়াতে পেরেছি সেই সব দিনের কথা মনে এলেই তুমি আবারও উত্তেজিত হয়ে পড়ছ তুমি আগেও আমাকে এমনি করে থামিয়ে দিতে তুমি বিয়ে করলে না কেন জাহিদ একবার ভেবেছিলাম তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেব দিলে না কেন তোমাকে বড় বেশি ভালোবাসতাম বলেই ও কথাটা আমি বলতে পারিনি কি হাসছ যে মিতা কেউ কি বলবে আমরা সাতাশ বছর পর হঠাৎ করে মুখোমুখি হয়েছি বলেছি তো মনেই হয় না আমি চোদ্দই ডিসেম্বরের কথা বলছিলাম ওই দিন অজস্র ফুলের হাসি নিভে যাবে হ্যাঁ অজস্র শিশির বিন্দুর অপার্থিব আনন্দ মুছে যাবে হ্যাঁ রাজনীতিতে উত্তাপ সৃষ্টি হবে হবে আমরা রং বেরঙের আলো জেলে ইতিহাসের পুরনো পাতা উল্টাব আর তুমি রানুকের সঙ্গে নিয়ে পথে পথে খুঁজে বেড়াবে বাংলাদেশের হৃদয় আর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের চেতনা হ্যাঁ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের চেতনা এ তো অহংকার আমার আমার অহংকারকে আমি খুঁজব না চোদ্দ ষোলো একুশ ছাব্বিশ এই দিনগুলো কি একা তোমারই অহংকার আমার তো তাই মনে হয় আচ্ছা মিতা তুমি আমার একটা কথার জবাব দাও তো রায়ের বাজার বৌদ্ধভূমিতে তুমি কখনো গেছ না আমার সাহস হয়নি কখনো সাহস হয়নি কেন আমি আমি সাহস করতে পারিনি ও তাই আচ্ছা রানু দেরি করছে কেন জানি না তো আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে এসো আজ আমরা একসঙ্গে খাই 
আর আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেই না সে আমি জানি তুমি মত দেবে না আমার বাসায় যাবে তুমি কেন এমনি হয়তো যাব কখনো কি ভাবছো তুমি মিতা ভাবছি তুমি কেন বদলাও নি এতটুকু মিতা আমি কখনোই বদলাতে চাই না আচ্ছা তুমি বলো রায়ের বাজার শুয়ে থাকা বুদ্ধিজীবীরা এরা কি প্রতি মুহূর্তে বদলায় না ওরা যদি বদলাতো তাহলে কখনোই একাত্তর সবুজে লাল হতো না লালন সা চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেত গড়াইয়ের জলে নজরুলের বাবরি চুলে রাখালের বাঁশি সুরের ঢেউ তুলত না পালিয়ে যেত পাগলা কানাই এদেশের মাটি ছেড়ে হাসন রাজার সুর খেয়ে ফেলত ঘুণ পোকায় মিতা সাতাশ বছর পর দেখা অথচ কি অবাক কাণ্ড আমরা পুরনো সিনেমার নায়ক নায়িকার মতো কথা বলতে পারছি না সেই আগের মতোই আছি আগের মতোই কথা বলছি আগে তুমি রেগে গেলে কেঁদে ফেলতে ভারী ভালো লাগত তোমার সেই কান্না শ্যামলা গালের উপর জলের ফোটা গড়িয়ে গড়িয়ে নামত কবিতার শব্দের মতো মনে হতো আমার কি সুন্দর লাগত কি তুমি কি উঠছ বাবা খাবার দিই হ্যাঁ মিতা খেলা চলে গেলেন হ্যাঁ দিয়ের ওপারেই আমরা খেয়ে ওখানে যাব হ্যাঁ তোমার পরিচয় পেতে কেমন বাচ্চা মেয়ের মতো আমার হাত ধরে বললেন নিয়ে চলো রানু সাতাশটা বছর দেখিনি বাবা বোতলটা খুলে হাত ধুয়ে নাও হ্যাঁ হাত ধুয়ে নি রানু আমরা তো এরকম হঠাৎ করে খুঁজে পেতে পারি না এই বাংলাদেশের হৃদয় পেতেও পারি আচ্ছা এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি ওই যে ওই বাড়িটায় ফুল তোলা কাঁথা সেলাই দেখছিলাম বাবা বল এবার আমরা কোন দিকে যাব সে তো আমি জানি নে আচ্ছা খাও রুটিগুলো একটু শক্ত হয়ে গেছে হুম संगे जावास की तुम नतुन हलो ना तो मिता जब कश्चय एक दिन <laughs> তোমার পাগলামোর কি শেষ হবে না কোনো দিন কি হাসছো যে তুমি অপমান করছো মিতা তুমি অপমান করছো আমাকে মেয়ের সামনে অপমানের শ্রেষ্ঠ আর নাই বা করলে বাবা ওঠো চলো দুটো দিন থেকে আবার আমরা পথে নামব চল रानुमा जी तुम घर भेतरे जाओ ओने गश्राम नो शो आलोटा जेले बस আমরা দুটো কথা বলি ঠিক আছে এক চিলতে বারান্দা দেড়খানা ঘর দেয়ালের পলেশ তারা খসে খসে গেছে আচ্ছা মিতা এ বিয়ে তো তোমার ইচ্ছেতেই হয়েছিল নয় কি আমি আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি অন্য কোনো পুরুষকে ভালোবাসার শক্তি আমার নেই তুমি তো এতটা দুর্বল ছিলে না মিতা আমি ভাবতেই পারিনি 
আমার সব কিছু জুড়ে তুমি বসে আছো আমি চেষ্টা করেছি সরিয়ে ফেলতে তোমাকে এক চুলও সরাতে পারলাম না স্বামীকে সব কিছু বলতে পারতে হ্যাঁ বলেছি শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত সোজা হেসে বিচ্ছেদ তারপর থেকে এখানে আছি একটা স্কুলে চাকরি করি ফিরে গেলে না কেন কার কাছে নিজের বাড়িতে ঘৃণায় বিভৎস অতগুলো চোখের সামনে দাঁড়াতে আমি পারিনি জাহিদ আমার কাছে যেতে পারতে আমি আমি সাহস পাইনি আজ যে বড় সাহস পেলে রানু আছে বলেই আমি সাহস পেয়েছি তুমি কি মনে করছো আমাকে ঘরে আটকানো যাবে না তবে আমি জানি না আমি তো আবার পথে বেরিয়ে পড়ব আমি আমি কিছুই জানি না জাহিদ মিতাকে অনেকটাই বদলাতে পেরেছ কিন্তু তোমার ভেতরের মিতাকে তুমি এতটুকু বদলাতে পারো নি মিথ্যে বলনি এখন কি করবে তুমি আমি জানি না জাহিদ আমার সঙ্গে পথে নামতে পারবে না আমি জানি সে সাহস তোমার নেই তাহলে তাহলে আমি কি করব রানু কি জিজ্ঞেস করো আমার সাহস হবে না চলো সামনে থেকে একটু ঘুরে আসি হ্যাঁ চলো আবার কবে আসবে সে তো জানি না খেলা তোমার বাবার মতো তুমিও কি খেলা সবাই যখন ইতিহাস থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে আমার মনে হয় এটা সত্যি ভীতিরই কারণে তখন আমার সামনে একজনকে তো দেখছি যে মানুষটি আমাদের মর্ম মূলে চোখ রেখে তাকে আছে ইতিহাসের মুখে আমি তো আর পাঁচজন মেয়ের মতো সংসার জীবনে যেতে পারবো না খালা তাই যতটুকু শক্তি আছে বাবাকে দিয়ে যাই আজ বাবাকে অনেকেই পাগল বলেন কিন্তু আমি তো জানি এই চোদ্দ ষোলো একুশ ছাব্বিশ আমাদের বাঁচতে শিখিয়েছে এই দিনগুলিকে আমরা একদিনের আনুষ্ঠানিকতায় আটকে রেখে আসল সত্যটাকে ভুলতে বসেছি এই নির্মম আত্মপ্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে আর কে কি করছে সেটা না ভেবেও আমি বলতে পারি আমার বাবা বিদ্রোহ করেছেন আমি বিশ্বাস করি আমি স্বপ্ন দেখি একদিন অগণিত মানুষ বাংলার হৃদয় আবিষ্কারের পথে নামবে চোদ্দই ডিসেম্বর শুধুমাত্র একটি দিনের জন্য ফুলে ফুলে ঢেকে যাবে না চিরঞ্জীব মহিমায় প্রতিদিনের নিঃশ্বাসে মহিমান্বিত হবে খালা আমার বাবা সেই মিছিলের রানু আমি তা জানি এবং তা বিশ্বাস করি আপনার বিশ্বাস যেদিন এদেশের ফসলের ঘ্রাণে ভরে উঠবে আপনাকে কথা দিচ্ছি বাবাকে আমি হাত ধরে এনে আপনার হাতে তুলে দেব তোমার মতো আমি সাহসী হলাম না কেন রানু সে তো আমি জানি না খালা আমার বাবাকে হৃদয়ে লালন করেই তো আপনি বেঁচে আছেন আমি শুধু এটুকুই জেনেছি বাবা এসো রোদ উঠে এলো
ঘরে লয়ে যাও আমা বাউল বাবা আবার যে দেখা হয়ে গেল সম্ভাবনার কথা তো বলেছিলাম মা আজ আমরা একসঙ্গে কত দূর যাব জানি না তো মা আমরাও জানি না এই যে ভাবের কথা হয়ে গেল রে মা আমারও তো তাই মনে হলো জানি না মা এই ভাবের ঘরে আর কত দিন ঘুরব ঘর কাটলেই সে দেখা দেবে বাউল বাবা সে আমি জানি মা কিন্তু আমরা জানি না বাংলাদেশের হৃদয়ের দেখা কবে পাব তোমাকে আর তোমার বাবাকে নিয়ে কাল সারা রাত আমি ভেবেছি কেন সে তো আমি জানি না মা তবে বিশ্বাস করি বড় কিছু পেতে গেলে ভাবের হাট পার হয়ে যেতে হবে আমার মনে হচ্ছে তোমরা তা পারবে তোমাদের সে সাহস আছে বাবা তুমি কিছু বলছো না যে কথা বললেই কি তোদের ভাবের কথা শোনা যাবে রে রানু যাবে না রূপের ঘাটে ডুব না দিলে যে অপরূপকে দেখা যায় না মা তোমার বাবা যে সেই রূপের ঘাট খুঁজে বেড়াচ্ছেন আমার মনে হচ্ছে একটু ভুল হলো বাউল বাবা সে তো হতেই পারে মা আমরা রূপের ঘাট খুঁজে বেড়াচ্ছি না বাউল বাবা তাহলে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি বাংলাদেশের হৃদয় উনিশশো বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে একাত্তর বাংলাদেশের হৃদয় দেখি রক্তাক্ত আনন্দে অবগাহন করেছিল আমার মনে হচ্ছে কি মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে কত পথ যে হাঁটতে হবে সেই হিসাব আমি জানি না মা আপনার এমনটা মনে হলো কেন সে তো আমি জানি না বাউল বাবা মানুষ অনেক বড় বড় কিছু জানে কিন্তু হঠাৎ করে মনে আসা ছোট্ট অনেক কিছুই জানে না কেন জানে না তাও জানে না এ কি দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন বাউল বাবা মা বলুন বলুন না বাউল বাবা লালন বাবার ডাক শুনতে পাচ্ছি মা আমি চললাম পারে লয়ে যাও আমা বাবা আবার কবে দেখা হবে বাউল বাবা ইচ্ছে করলে দেখা হবে মা আমি আপার হয়ে বসে আছি আমি আপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াম বাবা হ্যাঁ চলো বাবা মিতা খালার কাছে ফিরে যাই আমিও তাই ভাবছি কেন বাবা আমি জানি না জানি না রানু তবে মনে হচ্ছে তোর মিতা খালার কাছে তাহলে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বলি ঠিক আছে শুনছেন যে পথে এসেছি সে পথে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলেন তোমার হাত ধরে এনে তার হাতে তুলে দেব কোথায় যেতে পারে মিতা একা একা পথে নাম্বার সাহস নিশ্চয় হবে না আচ্ছা বাবা আজ তো ছুটির দিন হ্যাঁ মিতা মনে হয় সেই দিঘির পারে হ্যাঁ হ্যাঁ যেতে পারে হম আমি একটু এই বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসলাম আচ্ছা আমি এখানটাই বসছি বাবা সামনের পথটা অনেক দূর পর্যন্ত এখান থেকে দেখা যায় আমি বাধিনু তোমার তীরে তরুণী আমা 
मन संगे जुद्ध कर लगे माझे मुद्दे मुने हुए थे अबे अबे मुद्दे पागल हुए जाते हैं खाला आमी तो जानी बाबा के रीढ़ों में लालून कोड़े ही अपनी बेचे चीलें बेचे आचेन बेचे थाक बेन तुम्हारे दुश्शाहुश शामा के शाहुश जुटिए थे ओ बाबा हैं तुम इसे किच्छू ही बोल चुना शे ग्राम टन नाम तुर मुने आ चे रानू जेकने � है भारी मिष्टी नाम एक तरह तुम ही देख ले आवाज़ कहीं जावे खाला मुने हाँ आज उसे एक तरह ग्राम चौड़ज़ा पौधेर अंधो का निये दारिया थे एक उन्हों शिक्षणे पौनो कुटिरी कुपी रालोई रात नामे शुंधा रा कशे भास्ते था के बाउले एक तरह शूर ओखने मानुषे चोखे दिके चोक तुले ताकले जानो 
তাদেরই রক্তেরই বিনিময়ে পাওয়াই স্বাধীনতা